Hello friends, welcome to my channel Master Kipat Shala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumna ingeji shikbe banglai onek better bhabe. West Bengal Police SI Main Porikhar English Preparation e jonno mock test series er ajke first mock test. West Bengal Police SI Main Porikha total marks thake 50 marks er ebong tomader shomoy thake 1 hour 1 ghonta. To ei 1 ghontar moddhe 50 marks er descriptive English thake शेखाने की की देवा है सिलेबस से की की रोए छे पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पैटर्न की रखूँ तार उपरे बेस करे किंतु ए मॉक टेस्ट सीरीज़ टा नियाशा हुए छे आई होप ए मॉक टेस्ट सीरीज़ तो हमरा प्रति टा मॉक टेस्ट फॉलो कर बे एवं अबोश होई तो हमारे परीक्षा प्रिपरेशन है ऑनिक हेल्प हो बे ताले तबे शुरू करने आगे प्रथमे सिलेबस टनी आम्रे एक टू डिस्कस करे की की सिलेबस से रोए छे तो मधे की की पोर्ट तो होगे देखो प्रथमे तो मधे एक टू रिपोर्ट राइटिंग देबे तार पर एक ट्रांसलेशन आज बे बांग्ला थे के इंग्लिश ट्रांसलेशन तार पर एक प्रेसी लिख तो होगे और तब सामरी राइटिंग बा प्रेसी राइटिंग तो मधे लिख तो होगे तो ये तीन रखों डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश थक बे राइटिंग थक बे जितने टोटल मार्क्स हो बे 40 मार्क्स ये तीन रखों राइटिंग है तो मधे 40 मार्क्स हो बे एवं बाद बाकी जो 10 मार्क्स रोलो शेटर जो नो ग्रामर थक बे करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स थक बे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस थक बे यूज ऑफ कॉमन फ्रेजेस थक बे सिनोनिम थक बे एंटोनिम थक बे देखो आमी रिपोर्टेरो पोरे ट्रांसलेशन रो पोरे प्रेसिरो पोरे विभिन्न वीडियो ऑलरेडी तोड़ी कोरे ची तो हमने शे वीडियो बुलो देख लेग तो हमारे ए ही सिलेबस टक कवर होए जावे ए ही मॉक टेस्टे सीरीज़े अमरा ए जे टेन मार्क्स प्रश्न आशे इंग्लिश ग्रामर थे के अमरा शे बिश्वाई टने किंतु ए ही मॉक टेस्ट लो तोड़ी কখনো অ্যান্টোনিম লিখতে দেওয়া হয় এরকম ভাবে কিন্তু টোটাল 10টা প্রশ্ন আসে 10 মার্কস থাকে ওকে সো এই যে রিপোর্ট ট্রান্সলেশন এবং প্রেসি রাইটিং এগুলো অলরেডি বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই ভিডিওগুলোর লিংক অবশ্যই প্রতিটি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে থাকে সেখান থেকে তোমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে বিভিন্ন টপিকের উপর রিপোর্ট ট্রান্সলেশন প্রেসি দেখো আমি পিকেদের সরকারে বই থেকে ট্রান্সলেশন এক্সারসাইজগুলো সলভ করিয়েছি বিভিন্ন प्रीवियस ইয়ারসে পরীক্ষার ট্রান্সলেশনগুলো সলভ করানো হচ্ছে প্রেসি ক্ষেত্র একই রকম রিপোর্টের ক্ষেত্র একই রকম কারেন্ট টপিকের উপর রিপোর্ট লেখানো হচ্ছে তো সেইগুলো তোমরা ওই ভিডিও থেকে কভার করতে পারবে এই টপিকগুলো কিন্তু আজকের এই যে মক টেস্ট গুলো শুরু করছি সেখানে মেইনলি আমরা এই গ্রামারের 10 মার্কস নিয়ে কিন্তু মক টেস্টটা তৈরি করব বানাচ্ছি যাতে তোমাদের এই 10 মার্কসে কোনো প্রবলেম না হয় দেখো একটা সিনোনিম লিখতে পারলে 1 মার্কস পেয়ে যাবে অ্যান্টোনিম একটা লিখতে পারলে 1 মার্কস পেয়ে যাবে একটা ইডিয়াম দিয়ে সেন্টেন্স লিখতে পারলে 1 মার্কস পেয়ে যাবে সুতরাং সেটা কিন্তু খুব पावटा इजी हो बे राधा दैन रिपोर्ट ट्रांसलेशन प्रेस से लिखे नंबर तोला। शुत्रंग ए बिश्वाय टाटे तुमरा अवश्य जोर दाव टेन मार्क्स रो पड़े एवं आशा कोरी ए इटा तुमरा खूब इजीली प्रिपरेशन कोर्टे पड़े प्रिपेयर कोर्टे पड़े तो मधे कोने प्रॉब्लम हो बने कारण विभिन्न पड़ी खाते तो तुमरा ए प्रिपरेशन তোমাদের শুরু করতে হবে এবং সেই জন্য মক টেস্ট সিরিজটা আজকে আমি শুরু করছি আশা করি এই মক টেস্ট সিরিজটা অবশ্যই তোমাদেরকে হেল্প করবে তোমাদের प्रिपरेशनে ফার্স্ট কোশ্চেন ফ্রেম मीनिंगफुल সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোইং ফ্রেজেস এই যে ফলোইং ফ্রেজেস গুলো দেওয়া আছে ইডিয়ামস দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে তোমাদেরকে मीनिंगफुल সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে আমি এর আগে प्रीवियस ইয়ারস এর एसआई एर परीक्षा प्रश्नों दिए वीडियो तो इडी करें ची तो हमरा शेगुलो देखते पारो ताले तो हमरा प्रश्नों की रकम आशे तो हमरा एक ता आइडिया पाबे एवं अबोश रही ए मॉक टेस्ट गुलो शे सिलेबस एवं क्वेश्चन पैटर्न के फॉलो करी तो इडी करा होच्छे शुत्रां मॉक टेस्ट गुलो तो हमरा प्रतिदिन सॉल्व এই যে শার তাই তো বুল মানে যে শার শার কে ধরতে বলছে শারের যে শিং হর্নস রয়েছে সেগুলো দিয়ে মানে শারটাকে তুমি ধরবে শারের হর্ন গুলোকে ধরে এটা মানে কি এটার মানে হচ্ছে কোন কঠিন পরিস্থিতিকে তুমি মোকাবেলা করবে একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতটুকু ভয় না পে খুব কনফিডেন্টলি খুব স্ট্রেট ওয়েতে তুমি কোন প্রবলেমকে তার সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করবে 
অর্থাৎ টু ডিল উইথ এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ইন এ ভেরি ডাইরেক্ট অর ইন অর কনফিডেন্ট ওয়ে খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে খুব ডিরেক্ট ওয়েতে তুমি কোনো ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের সলিউশন খুঁজবে সেটাকে নিয়ে তুমি ডিল করবে তোমাদের এই মিনিংটা লিখতে হবে না পরীক্ষাতে বাট তোমাদের বোঝার জন্য আমি মিনিংটা লিখেছি তোমাদের শুধুমাত্র একটা মেক সেন্টেন্স করতে হবে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে এই ইডিয়ামটা দিয়ে চেষ্টা করবে ইডিয়ামের যে ফর্মটা এখানে রয়েছে টু টেক দ্য বুল বাই দি হর্নস সেই ফর্মটা ইন্ট্যাক্ট রাখতে ঠিক আছে এটাকে কোনো রকমভাবে চেঞ্জ করবে না ফর্মটা কোনো রকমভাবে চেঞ্জ করা করবে না যতটা সম্ভব ফর্মটা একই রাখার চেষ্টা করবে সেন্টেন্সটা কি লেখা হয়েছে শি ডিসাইডেড টু টেক দ্য বুল বাই দি হর্নস সে ডিসাইড করল টু টেক দ্য বুল বাই দি হর্নস অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ দি প্রবলেম উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে এবং চেষ্টা করবে সমাধান করতে প্রবলেমটার উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আর দেরি না করে সো শি ডিসাইডেড টু টেক দ্য বুল বাই দি হর্নস সে ডিসাইড করলো বুলটার হর্নটাকে সে শক্ত করে ধরবে এবং প্রবলেমটা সলিউশন করবে কোনো রকম দেরি না করেই আই হোপ এই বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যে এতদিন তোমরা যখন প্রিলিমস পরীক্ষা দিতে সেক্ষেত্রে তোমরা দেখতে এই ইডিয়ামসগুলো লেখা থাকতো চারটে করে অপশান থাকতো তার মানে তোমাদেরকে লিখতে হতো এই মিনিংটা তোমাদেরকে লিখতে হতো কিন্তু এখন এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এসআই এর মেন পরীক্ষাতে তোমাদের ইডিয়ামটা দিয়ে দেবে তোমাদের সেটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে ওকে নেক্সট প্রশ্ন থ্রো ডাস্ট ইন ওয়ান্স আইজ কারো চোখে ধুলো দেওয়া কারো চোখে ধুলো দেওয়া মানে কাউকে বোকা বানানো কাউকে অন্যদিকে চালিত করা অর্থাৎ মিসলিড সামন কাউকে অন্যদিকে চালিত করছো ভুল পথে চালিত করছো কিংবা কাউকে ডিসিভ করছো মানে কাউকে বোকা বানাচ্ছ কাউকে ডিসিভ করছো এইটা দিয়ে কি করে তুমি সেন্টেন্স তৈরি করবে দি ডিজনেস্ট বিজনেসম্যান যারা অসৎ ব্যবসায়ী ডিজনেস্ট বিজনেসম্যান থ্রো ডাস্ট ইন কাস্টমার্স আইজ টু আর্ন মানি তারা কি করে তারা কাস্টমারের চোখে ধুলো দেয় থ্রো ডাস্ট ইন কাস্টমার্স আইস তারা কাস্টমারদেরকে ডিসিভ করে কাস্টমারদেরকে বোকা বানায় ঠকায় টু আর্ন মানি পয়সা রোজগারের জন্য যেহেতু তারা ডিজনেস্ট বিজনেসম্যান তারা লোককে ঠকিয়েই পয়সা উপার্জন করে এখানে দেখো প্রশ্ন দেওয়া যেত থ্রো ডাস্ট ইন ওয়ান্স আইস কারোর চোখে ধুলো দেওয়া এই কারোর চোখে বলো তো এখানে পার্টিকুলার কাউকে বলা হচ্ছে না তাই তুমি কিন্তু এই ওয়ান্স আয়ের বদলে কাস্টমার্স আই এটা লিখতে পারো কারণ ওয়ান্স আই বলতে পার্টিকুলার কাউকে বোঝানো হচ্ছে না সেজন্য থ্রো ডাস্ট ইন কাস্টমার্স আই এরকমভাবে কথাটা চেঞ্জ করতে পারবে ওকে নেক্সট প্রশ্ন টু টেক আ লিপ ইন দ্য ডার্ক অন্ধকারে ঢিল ছোড়া অর্থাৎ টু টেক আ লিপ ইন দ্য ডার্ক এটার মানে হচ্ছে যখন তুমি রিস্ক নিচ্ছ কোনো রকম রিস্ক নিচ্ছ কি হতে চলেছে বা পুরো ব্যাপারটা না জেনেই যখন তুমি কোনো কাজে রিস্ক ওঠাচ্ছ তখন বলা টু টেক আ লিপ ইন দ্য ডার্ক অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ওকে যে সেন্টেন্সটা লেখা হয়েছে সেটা হলো প্রুডেন্ট পিপল আর নট গোয়িং টু টেক আ লিপ ইন দ্য ডার্ক উইদাউট কনসিডারিং এভরিথিং ইন টু অ্যাকাউন্ট প্রুডেন্ট পিপল মানে হচ্ছে যারা খুব বিজ্ঞ লোক হয় ঠিক আছে যারা খুব ভালো মতো বিষয়গুলোকে জানে যাদের অনেক অগাধ জ্ঞান আছে কোনো বিষয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করে তারা এগোয় পদক্ষেপ নেয় তাদেরকে প্রুডেন্ট বলে তো সেই প্রুডেন্ট পিপল তারা দে আর নট গোয়িং টু টেক আ লিপ ইন দ্য ডার্ক তারা কিন্তু কখনোই অন্ধকারে ঢিল ছুড়বে না বা অন্ধকারে ঝাঁপ দেবে না উইদাউট কনসিডারিং মানে বিনা ভাবনা চিন্তা না করে এভরিথিং সব কিছু ইন্টু অ্যাকাউন্ট সব কিছুকে সব বিষয়গুলোকে ভাবনা চিন্তা না করে তারা কখনোই অন্ধকারে ঝাঁপ দেবে না নেক্সট প্রশ্ন আ স্নেক ইন দি গ্রাস ঘাসের মধ্যে সাপ রয়েছে আ স্নেক ইন দি গ্রাস তার মানে হচ্ছে আনরিলায়েবল পার্সন কাউকে তুমি অবিশ্বাস করতে পারবে বা তাকে তুমি কখনোই বিশ্বাস করতে পারবে না অ্যান্ড আনরিলায়েবল পার্সন কাউকে তুমি বিশ্বাস যখন করতে পারবে না আনরিলায়েবল বিশ্বস্ত একদমই নয় বা বলতে পারো আর ডিসিটফুল পার্সন মানে তোমাকে ঠকাবে ডিসিটফুল পার্সন যে কাউকে ঠকায় ঠিক আছে বন্ধুত্বের নাম করে 
কি করে মানে শত্রুতা করে তখন তাকে বলা হয় স্নেক ইন দি গ্রাস মানে বন্ধু ভেবেছ তুমি কিন্তু দেখা গেল সে আলটিমেটলি বন্ধু প্রমাণ করলো না সে কি হলো সে শত্রু হয়ে গেল বা সে কারোর ক্ষতি করলো তখন বলা হয় আ স্নেক ইন দি গ্রাস ডিসিডফুল পার্সন হচ্ছে একজন ঠকবাজ লোক কিংবা অ্যান আনরিলায়েবল পার্সন যাকে তুমি কখনোই বিশ্বাস করতে পারো না সেন্টেন্সটা কি লেখা হয়েছে ডোন্ট ট্রাস্ট হিম তাকে তুমি বিশ্বাস করো না হি মে প্রিটেন টু বি ইয়োর বেস্ট ফ্রেন্ড সে হয়তো ভান করে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়ার বাট হি ইজ এ স্নেক ইন দি গ্রাস কিন্তু সে আসলে একটা স্নেক ইন দি গ্রাস হু ওয়ান্টস ইয়োর জব কারণ সে তোমার কাজটাকে ছিনিয়ে নিতে যায় সে তোমার জবটাকে ছিনিয়ে নিতে চায় সো ডোন্ট ট্রাস্ট হিম বিকজ হি ইজ আ স্নেক ইন দি গ্রাস নেক্সট ইডিয়াম পুটিং দি কার্ট বিফোর দি হর্স পুটিং দি কার্ড বিফোর দি হর্স অর্থাৎ ঘোড়ার আগে ঘোড়ার গাড়িটাকে তুমি রাখছ ঘোড়ার গাড়ি এখন ঘোড়ার গাড়িটা কি হবে প্রথমে তো ঘোড়া থাকবে প্রথমে এখানে হর্স থাকবে এবং হর্সের পেছনে ঘোড়ার গাড়িটা থাকবে তাহলেই হর্সটা গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি গাড়িটাকে হর্সের আগে রাখছো তাহলে হর্স গাড়িটা ঠেলবে কি করে সেটা পারবে না করতে তার মানে তুমি কাজটা কিভাবে করছো কাজটা করছো ডুইং দ্য থিং ইন এ রং ওয়ে তুমি ভুলভাবে কাজটা করছো অর্থাৎ প্রথমে তোমার ঘোড়াকে রাখা উচিত তারপরে ঘোড়ার গাড়িটাকে রাখা উচিত সেটা না করে প্রথমে গাড়ি রাখছো তারপর ঘোড়া রাখছো অর্থাৎ তুমি কাজটা করছো রং ওয়েতে ভুলভাবে কাজটা করছো হি ইজ পুটিং দ্য কার্ট বিফোর দি হর্স বাই পারচেজিং ফার্নিচার বিফোর বাইং আ হাউস সে বাড়ি কেনার আগে যখন ফার্নিচার কিনছে পার্চেসিং ফার্নিচার জিনিসপত্র বা আসবাবপত্র আগে কিনছে বিফোর বাইং আ হাউস বাড়ি কেনার আগে সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি সে কি করছে এই ঘোড়ার গাড়িটাকে আগে রাখছে ঘোড়ার থেকে সো হি ইজ পুটিং দি কার্ট বিফোর দি হর্স বাই পার্চেসিং ফার্নিচার বিফোর বাইং আ হাউস আই হোপ এই প্রশ্নের সিরিজটা তোমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে এবং বুঝতে পারবে তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে আমাকে লিখে জানাবে কারণ বিষয়টা নতুন তাই জন্য তোমাদেরকে একটু সময় লাগতে পারে বিষয়টাকে ইউনো গ্রাস্প করতে বাট আই হোপ তোমরা চেষ্টা করলে অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং তোমাদের কিন্তু লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে কিভাবে ইডিয়ামটাকে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারবে এই সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে এর পরে যে টাইপের প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে গিভ দি অ্যান্টেনিম অব দি আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দি কনটেক্সচুয়াল মিনিং বলছে এই সেন্টেন্সে যে কনটেক্সট সেই কনটেক্সট অনুযায়ী এই আন্ডারলাইন করা শব্দগুলোর অ্যান্টেনিম লিখতে হবে বিপরীত শব্দ লিখতে হবে দেখো কোনো একটা শব্দে বিপরীত শব্দ লেখা খুব ইজি কিন্তু সেই শব্দটা এই সেন্টেন্সে কি মানে নিয়ে আসছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে যখন বসে তার কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে তৈরি হয় তোমাকে সেই মানেটা বুঝতে হবে এবং তারপরে তার মতো করে অ্যান্টেনিম তোমাকে লিখতে হবে প্রথম সেন্টেন্সে বলছে ড্রাগ অ্যাবিউজ লিডস টু অ্যাপাথি অ্যান্ড ডিপ্রেশন ড্রাগ অ্যাবিউজটা কি করছে নিয়ে যায় কোথায় অ্যাপাথিতে এবং ডিপ্রেশনে নিয়ে যায় ডিপ্রেশন মানে জানি অবসাদ অ্যাপাথি মানে হচ্ছে যখন কারোর মধ্যে কোনো ফিলিংসগুলো ইমোশনগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে অ্যাপাথি বলে যার মধ্যে ল্যাক অফ ইমোশন রয়েছে ফিলিংস রয়েছে তার মধ্যে কোনো আবেগ নেই কোনো ইমোশন নেই ঠিক আছে তো এই অ্যাপাথির অপোজিট মিনিং তোমাকে বলতে হবে অ্যাপাথির অপোজিট মিনিং হতে পারে এমপ্যাথি সিম্প্যাথি কম্প্যাশন ইমোশন ফিলিংস সেন্সিটিভিটি প্যাশন সুতরাং তুমি এখানে বলতে পারো যে ড্রাগ অ্যাবিউজ লিডস টু এম্প্যাথি লিডস টু সিম্প্যাথি লিডস টু কম্প্যাশন লিডস টু ইমোশন লিডস টু ফিলিংস লিডস টু সেন্সিটিভিটি লিডস টু প্যাশন ওকে এরপরে প্রশ্ন বলছে দি ম্যান অ্যাট দি গেট হ্যাড আ ফরবিডিং অ্যাপিয়ারেন্স দরজাতে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার আছে একটা ফরবিডিং অ্যাপিয়ারেন্স দেখো এখানে অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে নাউন তার আগে ফরবিডিং বসছে মানে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে তুমি এখানে যে শব্দগুলো বসাবে সেটাকে অ্যাডজেকটিভ হতে হবে সেটাকে এবং এটার মানেটা কিন্তু এই ফরবিডিং এর অপোজিট হতে হবে এখানে ফরবিডিং এর যে মানে সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে ফরবিডিং অর্থাৎ তাকে দেখতে ভয়ঙ্কর তাকে দেখলে সবাই ভয় পাবে ইউনো ইন্টিমিডিয়েটিং বা বলতে পারো 
कजिंग फियर ताके देखे ही भय पा तो ये फरबिडिंग देखते तर मान ताके देखते भयंकर ताके देखले भय पाए भय पाए जो फरबिडिंग तर अपोजिट मिनिंग तुम्हें लिखते है जेमन तुम्हें बोल जेंटल खूब भद्र अग्रिएबल मान अवश्य खूब मान भलो मानूष जार साथ तुम कथा बोलते पर जैसे देखते तुम भय पा चेयरफुल खूब उत्साह प्लीजिंग खूब आरामदायक खूब मनोरम देखते थके सुदिंग अवश्य खूब मनोरम देखते तरह तुम कथा बोलते पर कथा बोल भलो लागे एरक एक अपियारेंस स्वीट मिष्टि टेंडार खूब नरम मन मानूष बीनाइन खूब नरम व खूब शांत प्रकृति हैंडसम ए देखते सुंदर देखो फरबिडिंग मान जो है भयंकर चेहरा तो हमें हैंडसम क्यों तुम एखे बोलते पर देखते खूब सुंदर हैंडसम ओके सो फरबिडिंग मान अनेक रकम होते क्यों ये पार्टिकुलार सेंटेंस फरबिडिंग के जे भाव व्यवहार कर सेंस व्यवहार कर सेंसटा क्जे लागिए तुम्हें तर अपोजिट बोलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हि अबैंडन हिज फैमिली से तरह फैमिली के अबैंडन करबैंडन हिज फैमिली मैंने फैमिली के परित्याग करबैंडन मान परित्याग करेड़े चले आसा तर फैमिली केड़े चले यार अपोजिट कि सपोर्टेड से तरह फैमिली के सपोर्ट करड हि हैड हिज फैमिली तरह तर फैमिली छिल हि हेल्ड हिज फैमिली से तरह फैमिली के एकसाथे धरे रेखे He kept his family. से तरह फैमिली के निजे का जत्न कर रेखे दिए तेल अबैंडन मान क्यों एक परित्यक्त को जैगा परित्यक्त को बाड़ी एट बोझा एखने से तरह फैमिली के ड़े चले फैमिली के लेफ्ट कर फैमिली के ड़े चले तई तो तो ये लेफ्टर अपोजिट तुम्हें एगो लिखते हैं से फैमिली के सपोर्ट कर फैमिली तरह का फैमिली के हेल्ड कर रेखे फैमिली से निजे का केप्ट कर रेखे निजे का रेखे दिए सो ए रकम भाव कैबैंडन अपोजिट तुम्हें सेंटेंसर मिनिंग बुझे बोलते हैं नेक्स्ट प्रश्न द मैन वज लिबरेटेड फ्रम दि चार्ज ये दायित्व चार्ज से खान लोकटा के लिबरेटेड कर दे मुक्त कर दे लिबरेटेड मैं मुक्त कर दे एर अपोजिट क्यों बोलते पर इमप्रेजेंट ता बंदी बनिए फेला हलो बार्डेंट मैं तरह बोझा चापिए देवा हलो वेड मैं तरह बोझा चापिए देवा हलो लोडेड मैं तरह बोझा चापिए देवा हलो सो बार्डन मैं ताकि चार्जा बार्डन हलो तर दायित्व देवा हलो तर दायित्व वेड करा हलो तर दायित्व लोड करा हलो किंबा ताके दायित्वर मध्य बंदी को देवा हलो इमप्रेजेंट करा हलो एभवे क्योंकि तुम्हारा सेंटेंसटा के अन्टनिमगुल चूज करते पर लास्ट प्रश्न इट वज रियलि सिनिस्टर मुव ऑन हिज पार्ट तर दिको मुवटा ये से एक क्ज कर लो से पदक्षेप एक सिनिस्टर मुव मान सिनिस्टर मान हे से मैं भीषण भाव बजे क्चटा करलो मैं खूब इविल एक क्या कर बदमाइशी करलो सो इट वज रियलि सिनिस्टर मुव खूब बदमाइशी खूब बजे एक पदक्षेप तरह दिक्कत बला जो पे तो ये सिनिस्टर अपोजिट क्य होते मान हे एंड अस्पिशियस अस्पिशियस मैं खूब शुभ एक जिन बोझाना हे एंड एनकारेजिंग एनकारेजिंग मान खूब उत्साहदायक एक उत्साहदायक एक बेपार फेवरेबल अवश्य फेभर कर फेवरेबल है ठीक है प्रमिसिंग खूब सम्भवनामय हार्टनींग मान मन के छुए जाए तेम एक मुव सो सिनिस्टर मान जो है इविल को बजे को मुव बजे को पदक्षेप जैसे क्षति होते अपोजिटल अस्पिशियस एनकारेजिंग फेवरेबल प्रमिसिंग हार्टनींग आई होप आज के क्लस तुम्हारा बुझते पे छोटे प्रश्न एवं जे तेज़ एक्सप्लानेशन इडियमगुल एक्सप्लानेशन एंटनिम एक्सप्लानेशन सेगल बुझते पे छो तुम्हारा बुझते असुविधा हम अवश्य तुम्हारा कमेंटे लिखे जाना भिडियो भलो लेगे थकले भिडियो तो लाइक कर शेयर कर चैनल सबसक्राइब करते भूलना परवर्ती लेसन खूब शीघ्र देखा तब भलो थक सुस्थे थैंक यू